വയനാടിനെ ആവേശത്തിലെത്തിക്കാൻ വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുന്നു ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെത്തും അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകളിൽ ഇന്ന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാടിൽ വീണ്ടും എത്തുന്നത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഒപ്പം പ്രിയങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഇല്ലാതെ രാഹുൽ വീണ്ടും വയനാടിലെത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മോദിക്കെതിരെയും സംഘപരിവാറിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് രാഹുലിൻ്റെ ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെ തലോടിയും ബി ജെ പിയെ കടന്നാക്രമിച്ചും കൊണ്ടുള്ള രാഹുലിൻ്റെ പ്രസംഗം ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും രാഹുൽ യു ഡി എഫിന് പുതിയ ആവേശം തീർക്കാൻ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നതും കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയതും കോൺഗ്രസിനകത്തെ ഭിന്നിപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റി ഐക്യകണ്ഠേന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കഴിയും എന്ന അണികൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഹുൽ അണികൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നതും എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി പദം വരെ അലങ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടവരുത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരും കെ എം മാണിയുടെ വീട്ടിലെ സന്ദർശനവുമൊക്കെ ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തുന്നത് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ സർവേ ഫലങ്ങളിലെല്ലാം മുൻതൂക്കം യു ഡി എഫിന് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും ഏറെ ചർച്ചയായത് വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ചരിത്രമാകും ഇനി എഴുതി കുറിക്കാൻ പോകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തും തിരുനെല്ലിയിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പിതാവിന് ബലിതർപ്പണം നടത്തും പിന്നീട് തിരുവമ്പാടിയിലും വണ്ടൂരിലും പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കും എസ് പി ജിയുടെയും പോലീസിന്റെയും കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിനാണ് തിരുനെല്ലിയിലും ബത്തേരിയും രാവിലെ ഒൻപത് അൻപതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ തയ്യാറാക്കിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങാം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിതാഭസ്മ നിബന്ധനം ചെയ്ത സ്ഥലമായതിനാൽ തിരുനെല്ലിയോട് വൈകാരികമായ ഒരടുപ്പം തന്നെ രാഹുലിനുണ്ട് ക്ഷേത്ര ദർശനവും പാവനാശിനിയിൽ പിതാവിനായി ബലിതർപ്പണവും രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തും അരമണിക്കൂറോളം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ ചിലവഴിക്കും പത്ത് അൻപതിന് ബത്തേരി സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങും ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് പൊതു സമ്മേളന വേദി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ സംസാരിക്കും ബത്തേരിയിൽ വൻ ജനാവലിയെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ബത്തേരിയിലെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഒന്ന് പത്തിന് തിരുവമ്പാടിയിൽ പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും രണ്ട് നാൽപ്പതിനാണ് വണ്ടൂരിലെ പരിപാടി വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി പാലക്കാട് തൃത്താലയിലേക്ക് തിരിക്കും മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന മേഖലയാണ് തിരുനെല്ലി എസ് പി ജി പലതവണ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു പഴുതടച്ച സുരക്ഷയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തും ഒരു പട ഒരുക്കത്തിനായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ താൻ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല എന്നാൽ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അതേപടി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെ പ്രസംഗ വേദികളിലും എന്നാൽ ബി ജെ പിയും മോദിയും അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും കടന്നാക്രമിക്കാനും രാഹുൽ ഗാന്ധി മറക്കുന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇടതിനെ തലോടിയും ബി ജെ പിയെ കടന്നാക്രമിച്ചും കൊണ്ടുള്ള രാഹുലിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത